principal problema do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos é, grosso modo, uma combinação entre uh, o abuso das decisões monocráticas, né, que faz com que os ministros batam cabeça frequentemente e causem aí uma origem, uma origem evidente para a Cisânia, que há naquela corte, decisões monocráticas que permitem que a gente fale, eu já escrevi sobre isso, na existência de 11 supremos, porque é o que há. Eles podem tomar decisões soberanas que depois vão ser revistas, muito depois, e vai, vai causar a bagunça. Esse é um problema. O outro problema do Supremo, esse é o maior, e é aquele contra o qual tem me batido aqui, tem escrito no jornal, e aí o senhor Roberto Barroso é o principal responsável. Nunca vai fazer uma autocrítica a esse respeito, porque ele acha mesmo, e aí é uma deturpação da, do papel de guardião da Constituição, ele é o principal responsável pela cultura legisladora da Suprema Corte. Ele, ele tem uma concepção, ele é o principal responsável, ele fez isso avançar na agenda do Supremo, claro, é, acompanhado pelos seus fiéis escudeiros, uh, Luiz Fux, Edson Fachin e Rosa Weber. A, a ideia de legislar, de pegar o texto constitucional como base para a criação. Né? Ele é uma espécie de... Uh, ele defende isso, um novo constitucionalismo, né? a partir do qual uh, se interpreta para fazer avançar anseios da sociedade. Esse, para mim, é o principal problema da Suprema Corte, aliado ao que eu já disse, a, a esse, o excesso de decisões monocráticas. Eu esperava autocrítica desse senhor. Ele não é alguém é, que pode falar, se não como autocrítica, sobre os excessos de papel do Supremo Tribunal Federal.